What's up guys? Eu tô aqui em Cork, na Irlanda. Eu tô aqui com o Rodrigo. Mais uma vez. Mais uma vez. Tudo bem, pessoal? <risos> Hoje nós vamos falar sobre como é conseguir emprego aqui na Irlanda. Falamos um pouquinho no, no último vídeo sobre as acomodações uh, dos estudantes aqui, que é uma das coisas que chama muito a atenção para esse lugar na Irlanda é que os brasileiros conseguem trabalhar e estudar ao, e mesmo, estudar tempo. ao mesmo tempo. É, é. Essa é a grande vantagem do, do intercâmbio na Irlanda, é poder trabalhar meu período, atrair muitos brasileiros. E o que eu acho muito legal também é que na Irlanda eles têm o maior salário mínimo é o, terceiro, é o terceiro maior da Europa. Ah, terceiro é, melhor. Hoje, em 2019, é 9,80 por hora. Nossa. Euros. É, é, é alto. Que é, um salário alto. que é tipo 35 reais, é, algo assim? É, mais ou menos. 40 reais. 40, 40 reais é. por hora. E daí, como é para os estudantes conseguirem trabalho aqui? É, é muito difícil ou qualquer estudante pode achar? Eu, ou como é o que eu falo, a gente está passando aqui e dá para ver, tem bastante lojas. Né? É. A, a primeira grande dica que eu falo é imprimir currículos, né? fazer um currículo bem geral. Falo assim, eu, 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 eu faço de tudo, né? eu estou é. aberto a qualquer, a qualquer tipo de trabalho. Porque isso realmente é o que, é, o que, é. o que acaba tendo para os estudantes que têm um nível de inglês mais, mais básico. Entendi. Então é chegar na loja, que eu estou eu tô, eu tô, eu tô disponível, precisando de alguém para trabalhar em qualquer área dentro da loja, porque, ou um restaurante, ou um café, aqui é meu currículo. Assim, é demonstrar o que, que o brasileiro, a gente é muito simpático, então isso acaba sendo diferencial não, de você entrar nos lugares, né? Você é. não tem só brasileiros aqui, tem gente da Europa toda, então tem que ser né, esse diferencial, entregar o currículo, mostrar que você quer trabalhar, estou disponível, posso trabalhar amanhã, é. demonstrar isso, mas entregar currículo nas lojas é, é o que mais funciona. Então você só chega, você vai falar com o gerente ou, ou sei lá? Posso falar com o gerente? Né, que é speak with the manager, aí você uh -huh. fala, entrega o seu currículo, treina um pouquinho. Eu quero dar uma dica que isso deu, eu fiz uma dica com um estudante. Se você sabe que tem um lugar que vai recrutar, entra na internet, vê o cardápio, por exemplo, de um restaurante. Hmm. Decora o cardápio em inglês. Tem uma, uma, a Juliana, que até você conheceu, uh -huh. ela foi num restaurante mexicano, a primeira vez, e ela não, aprov não foi aprovada porque ela, o rapaz perguntou para ela alguns ingredientes. É. Só que eu falei para ela, entra na internet, estuda e volta lá. É. E ela fez isso e o, cara, e o rapaz, o, o gerente, que era um, até uma pessoa da, da Polônia, falou assim, olha, pelo seu, pelo seu interesse eu vou te entrevistar de novo. É. E ela acertou 90% do, das, <risos> dos, do nome dos produtos. E entrou. É, e e, isso é muito legal. E, é. e ok, muitas dessas lojas que estão procurando pessoas para trabalhar, tem, tem a placa. Tem. Né, na Como? porta, falando hiring, né? é. então fica muito fácil para vocês saberem quais lojas estão querendo contratar alguém, né? Exato. Fizemos um encontro com os, os alunos do IC Group e eu estava falando e todos eles têm emprego aqui, todos. quase, é. ou pelo menos os que é, estão aqui. Até tirar aqui. o visto, tem os que chegaram recentemente, ainda estão no processo de tirar o visto, né? É. Que é, é, demora um mês, quatro semanas, esses não estão trabalhando ainda, mas depois é. que pega o visto e tem o direito de trabalhar, é... E networking também, né? Eu falo desse sim, jeito, sim. É, o, é o caçar emprego, mas tem amigo, olha, eu tô precisando de emprego. Se é. tem alguma coisa disponível na sua empresa, você me avisa. É. Isso também funciona muito bem. Né? E agora vamos andar um pouquinho, vamos tentar achar alguns brasileiros. Tem muito, como eu falei, tem muitos brasileiros aqui por causa desse fato de, de é, poder é. trabalhar, né? Então vamos andar pela rua, escutar português, vamos ver se a gente pode achar alguns brasileiros e ver se eles trabalham, o que eles fazem. Um só para, o jeito deles. É, só para mostrar para vocês que realmente tem brasileiros aqui trabalhando. Tá bom, gente, encontramos uma brasileira. Eu tô aqui com a Priscila. Hello! <risos> e aí, Priscila, como foi conseguir emprego aqui na Irlanda? É, então, essa é uma pergunta que todo mundo tem e tal. É tranquilo, galera, tá? Não tenham tanto receio. É óbvio, tem que ter indicação. Hum. Até porque eu tinha tentado com a minha... A pessoa que me contratou, eu passei uma mensagem pra ela perguntando se ela precisava de clínica, ela respondeu que não. Okay. E depois uma amiga me indicou pra essa mesma pessoa e ela me contratou. Ah, é? É, exatamente. Então, galera, chega aqui. Quem tá vindo com receio, ah, eu não vou conseguir. Aqui você faz amizades e os seus próprios amigos te ajudam a encontrar emprego. Então, então, essa coisa de networking, né? Exatamente. É muito assim. importante o networking. É. Aqui nós temos uma irmandade bem legal brasileira. É. é, muito, muito legal. Eu tive uma experiência um pouco diferente na Inglaterra, onde as pessoas são bem mais frias. Hum. E aqui, então, eu fui muito acolhida. Então, é chegar aqui, fazer amigos e você consegue. 
E quando você chegou, seu nível de inglês estava bom? É, Já, ou... se... Então, eu tive um pouquinho de sorte. Quem puder, fica uma dica. Eu, pe... eu passei um período na Inglaterra de cinco meses uh -huh. e eu cheguei na Inglaterra sem falar absolutamente nada de inglês. Tá. E com... quando eu cheguei aqui, depois de cinco meses, eu cheguei no nível pré-intermediário. Ah, legal. É... Mesmo, ah, então. obrigada! <risos> então, assim, é... hoje eu consigo fazer conversas, eu tenho conversações, eu consigo... O meu namorado, ele é britânico, ele não fala nada de português. Então, assim, tenho amigos que também não falam português. Isso é o melhor jeito de aprender. Exato. Né? Gente... E foi como eu aprendi o português. português. E olha, ele fala muito bem o português. E, gente, é sério. Você aprende conteúdo, todo mundo tem que vir com uma base. É. Você sabe muita coisa aqui, mas você não fala. E você só vai falar quando você estiver vivendo. É isso, de você é. tá na rua, você tá interagindo. Galera, e, e o que você faz aqui? É, aqui eu trabalho, trabalha... com cleaner. Tá? Ah, tá, é. tá bom. ah, todo mundo vem com um pouco de receio. Eu tenho acompanhado muito uh -huh. os grupos do WhatsApp. Ah, eu consigo emprego na minha área? Galera, esquece. Aqui é subemprego. Hum. Então, tipo, você vem com uma formação. Eu tenho a minha formação no Brasil. Aqui eu não consigo emprego que eu tinha lá. É, acho que é importante lembrar que você não está no seu país. Não, não. E... não. Mas você ainda vai ganhar dinheiro Exato. suficiente para... O que eu estou aprendendo é que... Quando você chega, você precisa guardar dinheiro antes da viagem, quando você Exato. Chega, chegar. Mas, se você vai renovar aqui na Irlanda, você, você pode guardar dinheiro Exato. trabalhando aqui para renovar, é. né? Eu não sei, porque assim, eu, eu tô aqui há um mês. Hoje está fazendo um ah, mês! Ah, só um mês! É. Ah, parabéns! <risos> <risos> Exatamente há um mês atrás eu cheguei aqui em Cork, então eu não sei como que vai ser a experiência, se eu vou conseguir, essa questão de como que dá pra juntar dinheiro, não sei responder, galera. Mas eu sou muito bom de vaca, então acho que vai dar. Gente, não se iluda, tá? Uma coisa que você tem que chegar aqui, esquece conversão. Não pense, não pense em reais. É. é chegar aqui e se manter com o que você ganha aqui. É. Entendeu? E galera, vem pra cá porque vale a pena. Chove bastante, mas vale a pena. <risos> tá bom, Priscila, muito obrigado. Ah, que linda. E boa sorte com tudo. Obrigada. Tá bye, bye, galera. Achei mais um brasileiro, gente. E eu tô aqui galera. com Adriano. Tudo bem? Tudo ótimo, você. Como você tá gostando da uh, cor? Sim, gostando muito de cor. É. Aqui, acho que é uma experiência incrível e pô, é. É, vale muito a pena. E na verdade, a gente uh, ontem comemos algumas cervejas no, no pub. Sim, algumas, algumas várias. <risos> Mas encontramos aqui também. É, Sim. E você trabalha aqui, né? Sim, trabalho. O que trabalho. você faz aqui? É, eu trabalho numa linha de produção de embalagens plásticas, uh -huh. aqui, mas esse é o meu segundo emprego aqui uh -huh. em Cork. Então, com três semanas que eu cheguei aqui em Cork, eu já arrumei o meu primeiro emprego. Três semanas? É, com três semanas. Já arrumei o meu primeiro emprego como cleaner, uh -huh. né, numa fábrica de remédios. E aí, três semanas depois, eu tive essa outra oportunidade, um pouco melhor do que a outra. Uh -huh. né, e aí, eu tô lá, já fazem... É, tá indo pra quarta semana, então já tem um ah, mês legal, aí que eu tô legal. nesse trabalho aí. Já. Legal, Sim. legal. E como foi o processo para conseguir é, o seu primeiro emprego? Foi difícil? Olha, foi... Como foi o processo? Ah, é, foi um pouco trabalhoso, mas acho que aqui é um pouco diferente do Brasil, que aqui você consegue é, muito facilmente o um emprego pela internet. Hum. Então aqui você usa alguns sites que você vai enviando seu currículo para as vagas e é. eles realmente te chamam, ligam para você. Então acho que foi um pouco trabalhoso, mandei mais de 100 currículos aí nas primeiras semanas, uh -huh. é, mas... Ah, mas isso é, acho que isso é no meu qualquer lugar, né? Tem que ir atrás Sim. das oportunidades. É, meu primo já, já morava aqui, então ele já me deu algumas dicas, né? Uh -huh. é, sobre entrevista aqui, é um pouco diferente uh -huh. também o processo deles. Eu acho um pouco até mais fácil do que lá no Brasil, uh -huh. né? Mas um pouco a gente vai descobrindo sozinho, então a gente tem uh -huh. que ir caminhando e... Uh -huh. Vai descobrindo Mas as coisas. Mas três semanas não, é, é pouco tempo, né? Para, tipo, você chega num outro país que você não conhece e entra em três semanas já tem emprego. Isso sim. é uma boa coisa, né? Sim, sim. E é, o que eu tô percebendo é que isso é normal, isso é o tipo, padrão aqui, mais ou menos. Entre um mês, se você realmente sim. está precisando de um emprego, você consegue. Você consegue, sim. É? Você consegue. Então, acho que aqui as oportunidades de emprego são muito grandes. É. Aqui a gente tem muito emprego. Basta querer trabalhar. É. Acho que não, é. Se você não, não se importar muito com o tipo de trabalho, é. trabalho tem bastante por aqui. 
Legal, cara. Muito Show. obrigado. Eu que agradeço. Boa sorte com tudo. Obrigado. Tá bom, gente. Achamos alguns brasileiros, alguns brasileiros. aqui nas ruas de Cork. Exato. Cork. <risos> Cork é Cork, né? Cork. É como os brasileiros falam. É. Mas quando você chega, tem que falar Cork. Cork. É assim, é. os irlandeses falam Cork. 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 Sim, né? Legal. É, mas enfim, gente, você pode perceber que não, não vai chegar e vai ter emprego para você, mas ao mesmo tempo... Não é tão difícil com Não é. É um processo, quer... é um processo, né? Tem um processo é. de conta, te dar o visto e depois o emprego, né? É. Mas você vê, né? Tipo, por exemplo, pessoas que a gente pega aleatoriamente aqui, você vê, estão trabalhando. Quem quer trabalhar, consegue trabalhar. É. Assim, tem que ir atrás, né? Aquela, é. né? Não desistir nunca, né? E, de novo, isso é o que eu tô achando muito legal sobre a IC Group em Cork. Porque... Em Cork. <risos> porque as pessoas que, que querem realmente aprender inglês fluente para voltar, é, é, eles podem ficar aqui dois anos, realmente ter uma vida aqui e exato, tra exato. trabalhar aqui. Não, não se, sente com, se sente parte da, do, do Irlanda, da, da cultura irlandesa, você é. vira um residente do país. Né? É, você está tá trabalhando, você trabalhando. tem rotina, rotina. Exato, sai à noite, então... você entra na rotina irlandesa. É, né? é, é. É. Isso é legal. Então, gente, se vocês têm mais perguntas ou mais dúvidas, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo uh, com todas as informações do IC Group. Também tem uma promoção para meus seguidores. Eu vou deixar o link da promoção aqui na descrição desse vídeo também. É isso, gente. Adigo, muito obrigado. Obrigado você pela visita. Tchau, tchau, gente.